todo bien. Este fue el día en el que entré a El Salvador, decimoctavo país de mi vuelta al mundo en moto, un destino poco recomendado que pretendía recorrer con el objetivo de descubrir por mí mismo si lo que cuentan de esta pequeña nación es cierto o no. En teoría todo bien iría, sin embargo, nunca me imaginé lo que sucedería antes de que terminara el día. Dos minutos de la frontera. Primero, lo de siempre, hacer los papeles en Honduras, migración y luego aduanas, y luego migración y aduanas del país al que entra. Para salir de uno suele ser súper rápido y para entrar en el otro suele ser súper lento. Sabiendo lo que le pasó a Charlie al entrar al Salvador... Este vehículo ha salido legalmente del país, de Guatemala, y tiene que entrar legalmente en El Salvador. La verdad es que yo creo que... <risa> Que todos los funcionarios de aduanas del país eh, han aprendido cómo hacer el trámite. Así que, que no me suceda a mí hoy. Pues cualquier problema haría que me cayera la noche, ya que llevaba todo el día en ruta y apenas quedaban tres horas de luz. Hola, buenas. ¿Para hacer los papeles, para salir, cómo hago? Primero migración y luego aduana, ¿no? ¿Usted para dónde va, pues? ¿Para El Salvador? Bueno, ahí está la pluma, mira. Vale, pero tengo que ir yo primero a migración. Pero es que, es que seguro que es primero migración porque siempre primero es migración. ¿Por dónde entraste, pues? Yo por Nicaragua. Voy para allá y ahí me lo van a decir. Siempre primero migración, tío. El de aduana nunca te va a hacer el papel si no ve que tienes la salida marcada en el pasaporte. Hostia, no he hecho el precheque online. Fuck. Bueno, vamos a ver. Hola, buena. Una pregunta. Tengo que hacer primero migración y luego aduanas, ¿verdad? Primero aduana. Aduana, primero, eh. Primero aduana. aduana. Seguro que primero es aduana. ¿Placa americana o qué? Eh, europea. Ok. Aduana aquí, mire. Aduana ahí para que le hagan el trámite y de ahí pasa migración. Listo, pues. Correcto. Gracias. Después de que me lo dijeran 10 veces, no pude sino aceptar la realidad. Me cayó la boca. Si es que cuando uno no tiene razón, no tiene razón, tío. Pues ya está, pues aquí, primera vez <ríe> en 5 años que primero se hace la aduana y luego migración. No dejamos de aprender. <risa> Eso hasta el día que nos muramos. Y no descarto que después de muertos sigamos aprendiendo de otras formas. Pero de momento seguimos vivos, que no es poco y también tiene su mérito. Trámite de aduana hecho. Y aunque suele ser al revés, a continuación sellaría la salida de mi pasaporte en la migración hondureña. Hola, buena. Aquí es migración, ¿verdad? Parece que no hay mucho lío hoy. Aunque en el lío me metería yo solito antes de que terminara el día. El segundo despiste de la jornada fue olvidarme de recibir los dólares al cambista de la frontera. Se me ha olvidado el dinero que le he cambiado al hombre. Un consejo que te dejo, si cambias dinero, asegúrate de recibir el cambio, ya que si tienes la mente en babia como yo, puedes olvidarte fácilmente. Se me había olvidado el dinero. Habría sido un buen trato, ¿eh? Y el próximo viaje en Salvador y luego... Y luego Guatemala. Guatemala. ¿Qué tal la aventura en Honduras? Maravillosa. Qué bueno. Me voy feliz de vuestro país, de verdad te lo digo, ¿eh? Bueno. Que viva la cultura catracha, mi mejor experiencia en Centroamérica. Verdad, te lo juro, bueno. y te lo, te lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias, mi hermano. Le honra su honestidad. Gracias, ¿eh? Bueno. Aquel hombre podría haberse callado e irse de allí con mi dinero, pero en lugar de eso me llamó para que volviera. Un bello gesto en mi último minuto en tierra hondureña. Ahora tocaba pasar a El Salvador, país al que muchos recomiendan no ir por la violencia y el crimen. Pero como yo soy ferviente creyente del poder del cambio, decidí ir a atestiguar la transición hacia mejores tiempos. Hola, buena. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Una frontera así requiere nervios de acero, ya que cualquier problema que surja podría convertirse en un infierno y complicarte la vida innecesariamente. Por supuesto. ¿Para dónde va? Voy hacia San Salvador, al taller. Pues 
Tal y como conté en el episodio anterior, la moto estaba pidiendo a gritos un cambio de aceite, entre otros mimos. No, no, no. En, eh, ah, el de, ah, el de salida. Sí, sí, sí. Ya estoy razón. ¿Qué le pasa en la oficina? O sea, es ese edificio, ¿no? Sí, ese edificio. Vale. Y dice migración. Vale, vale. Hermano, bienvenido a El Salvador. Aquí está lo que está pasando en Nicaragua. Pues, en Honduras me ha ido mejor, por suerte. Eso, aquí está bien mejor en El Salvador, hermano. Eso me han dicho, me han hablado muy bien de aquí. Eso. A ver si es verdad. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Está? ¿Todo bien o qué? Todo excelente. Me alegro mucho, hombre. ¿Qué tal el Hoy ha sido maravilloso. De regreso. Y las semanas para atrás también buenas. De regreso ya. No, pero yo aquí no he venido nunca, ese era otro. ¿Otro? Era otro, otro. no era yo, no era yo. ¿Pero es parecido? Intentamos no parecernos tanto. <risa> Solo que él es más viejo y eso no lo puede ocultar. <risa> yo tengo 32 y él 47. Claro, claro, la, las canas no se esconden. El mismo tipo de moto, claro, ¿no? Hombre, la mía está más tribalizada. Trato de que tenga un poquito de... De vida. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el destino final. Hacia el eh, destino final, Alaska. Alaska. Sí. Pasa que yendo hacia el norte, muchas veces acabado yendo al sur, al este y al oeste. ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Tú sabes? No sé. El, destino, el camino ¿verdad? manda, el trabajo es este. Ah, muy bien. ¿Dónde queda migración, señor? Llega allá, mira, están los pueblos, está el señor de bicicleta. Vale. Ahí se estaciona la moto y se va. Aquí en el pasillo, ahí está vale. migración. Vale, vale. Y está la moto segura ahí, ¿no? Está segura. Vale. Muchas gracias. Vale. Hasta luego, adiós, adiós. Tras pasar los primeros dos controles policiales, tocaba sellar primero mi pasaporte en migración y después, siguiendo el orden normal, hacer el trámite de aduanas. Estaba tranquilo pero nervioso, pues no deseaba ningún problema ni tampoco quería que se me hiciera de noche. Lamentablemente, las cosas no siempre suceden como uno espera. Hola, buena. ¿La oficina de migración es esa? Ahí. Listo, gracias. Bueno, ya he hecho migración, falta aduana. Lo que más suele demorarse es la aduana, pues a los vehículos extranjeros como el mío deben hacerle un documento especial bajo el régimen de importación temporal. El número de chasis lo tienes acá. El procedimiento suele ser lento y tedioso. A veces los funcionarios no lo conocen bien y si hay cola puede llegar a demorarse más de la cuenta. La buena noticia es que ya tengo los papeles. La mala noticia... Es que se ha hecho de noche y yo tengo 53 minutos hasta el pital. Esto quiere decir que mi primer día en El Salvador voy a rodar de noche. ¡Qué huevazos! Pero es que han tardado una hora y media aquí en la, en la aduana. Eh, han atendido a otra gente antes de a mí. Eh, y yo estaba antes, pero han atendido a otros. Pero bueno, que no nos pase nada. Voy a llamar a Charlie a preguntarle. Charlie. Dime. Una pregunta rápida. ¿Es seguro subir el pital casi a oscuras? Sí. ¿Seguro, no? Sí, sí, sí. Para eh, acampar arriba. Es la idea, sí. Sí, es muy fácil. Es una zona de acampada, además. Pero mir, mir, mira la ruta, es que a lo mejor no es la misma ruta por la que tú fuiste. Mira la ruta que, que te he mandado, a ver si es esa la que hiciste tú. Ah, bueno, espera. Si vas por el otro lado, eh, puedes meterte en un buen en general. ¿Te has, eh? no, 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 no. Incorrecto. Por ahí te metes en un buen en general. Me voy a un hotel entonces, tío, porque yo es que creo que me puedo meter en una de noche, primer día en El Salvador. No sé si es muy buena idea. No, no, no. Espera, espera. A ver, dame un segundo. ¿Cómo se llama la frontera por la que has entrado? El POI. Te he mandado una captura por WhatsApp. Ah, vale, vale, que está al revés. Sí, 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 por ahí, por ahí. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Es que estaba mirándolo al revés, estoy gilipollas. Eh, sí, sí, está muy fácil. Tienes un trocito de tierra al llegar al final. Hay que pagar un poco para entrar en el pital, pero está muy fácil. Dale, dale. Bueno, pues después de hablar un ratito con Charlie, me voy a animar a subir y a ver qué encuentro. El Salvador comienza fuerte. Bueno, primeros metros en El Salvador. No quería que fuesen a oscuras, pero no soy yo quien decide. No me pida los papeles, por favor, que lo toques acá. Hola, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde vienes? Vengo desde Honduras, desde Gracia, Lempira. Ah, ya. ¿De ciudadano? De España. Español. Español. Okay. España. Bueno, esp espero disfrutar mucho su país. Ok, ¿Real Madrid o Barça? Real Madrid. Ah, entonces. Está bien. <risa> Entonces paso, ¿no? <risa> Hola. El documento que le hicieron. Ay, lo acabo de guardar en el fondo de la maleta, hermano. <risa> Fíjate de mí que lo acabo de... Lo acabo... He estado ahí dos horas para que me lo hicieran. Que se me va a hacer de noche, que voy por un camino de tierra. Tenemos que apuntarla. Necesitamos ver el chequeo. ¿El qué? Eso lo, lo vamos a ingresar al sistema. Pero no está ingresado allí atrás. Que me han tenido dos horas allí. Dios mío, se me va a hacer de noche. Espero que el, ca... el camino al pital es seguro. Sí, seguro que aguanta frío. 
Seguro. No, es seguro, es seguro, es seguro. Yo nací peludo y, sí. y estoy protegido. ¿Cuándo sale el programa? El programa, hombre. Y la pluma del pollo. <risa> Obviamente sabían que estaba grabando, ya que las luces rojas de las cámaras de acción se ven mucho de noche. Pero yo, salvo que me dijeran que no grabara, seguiría haciéndolo no solo por poder contar mejor la historia, sino también por seguridad, ya que así reduces un poco la posibilidad de que alguien quiera hacerte algo. No obstante, hasta el momento las autoridades salvadoreñas me estaban tratando bastante bien. Ah, que hacía falta un sello, vale, vale, por eso. Sí, sí. Ya estamos. Bueno... Ha sido rápido, muchas gracias. ¡Hasta luego! Y tras superar el tercer control policial, entre a El Salvador. ¿Cómo se nota que saben que, que esto saldrá en algún momento? Bueno, pues vamos para el pital de noche, tío. Esto así ha tenido que ser. A ver si lo encuentro. Y sobre todo a ver si encuentro algo de cena, tío. Que el pollo de esta mañana ya, ya lo he digerido hace rato. Madre mía, qué psicodelia de bus. Qué guapo está, tío. Pones un poco de Psytrance dentro y es un viejazo. Bueno, Salvador, qué ganas tenía. De momento la carretera de mejor calidad. Me han dicho que las infraestructuras aquí es buena y sobre todo me han dicho que la gente es aún mejor. Próximamente en Soy Tribu. Vámonos, Pedrín. Vámonos. Vámonos. La decisión estaba tomada. En mi primera noche en El Salvador acamparía en El Pital, el cerro más alto del país. El Pital colinda con Honduras y, según me dijeron, por la noche suele hacer bastante frío. El frío lo puedo aguantar, pero frío y hambre ya es otra cosa. Si en Honduras lo más típico son las baleadas, en El Salvador lo son las pupusas. Y antes de subir al Cerro Pital, paré en una pupusería para comérmelas acampando. Bueno, aquí es un frío de la hostia, pero eso hemos venido, ¿no? Sabíamos a lo que veníamos. Estoy esperando a que me bajen unas pupusas y voy a acampar arriba como un campeón. Y mañana me voy a despertar con una vista increíble. A ver, pues para eso venía a Salvador, ¿no? Para, para, hacer, para hacer cosas de estas, coño. Bueno, me he encontrado a Ana Ezequiel que me ha dicho que trabaja ahí y que hoy soy yo el único que acampa. Pero que es seguro, ¿no? Sí, es muy seguro. Y vale. vas a disfrutar bastante. Vale, encima no hay nadie, tío, el puto hospital para mí entero. Exacto. <risa> ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! El punto más frío del Salvador. Del Salvador, sí. 2 y 8 grados. Mira, yo tengo un buen saco de dormir de alta montaña. Hoy voy a comprobar si me mereció la pena la compra o no. Eh, 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 para allá, eh. La Virgen Santa. Más rodeo una jauría de perros. Claro, esto es seguro por la parte humana. Pero los perros, tío. Bueno, el camino así de noche como que da un poquito de miedo. Otra cosa es que te lo produzca a ti y luego a nivel interno. A mí no, ahora mismo no. Tía, tío, que voy a acampar en el pital yo solo. Y tengo dos pupusas, tío, en la maleta calentita. Bueno, para cuando lleguen ya estarán frías, pero bueno. Chacho, increíble. Estoy emocionado y eso me hace manejar deprisa. También porque me voy a congelar armando la tienda de campaña. Otra vez error en la gestión del motor. Super supernova, de verdad, discúlpame. Perdóname porque sé que hay que cambiarte el aceite y todas esas cosas, pero... Yo no sé si saludar, no saludar. Que si saludo me delato. Que no soy de aquí. Qué guapo está esto, tío. Hostia, chava. Primer día en El Salvador. Me encanta. ¡Hala! ¡Mierda! Uf, esto tiene pinta de que cuando llueve se pone peliagudo. Me tiene que poner de pie y todo, tío. Seguro que es por aquí, ¿no? Yo espero que sí. Ya. No es que esté muy uniforme esto, ¿eh? Bueno, lo estamos superando. Dios mío, que llevo desde que me levanté en ruta. Que no es moco de pavo, ¿eh? He puesto la calefacción tan caliente que me estoy quemando las manos. Y ahora mismo no puedo <risa> quitarla. Esto está empinado de cojones, ¿eh? Hostia, increíble. Mira, según el mapa, estoy a puntito de pasar a Honduras otra vez. Porque el pital aparentemente está como del lado de Honduras. Solo que administrativamente está del lado del Salvador. Bueno, bueno, bueno. No hay miedo. Solo hay ganas de pupusa. Que por cierto, menos mal que la pupusa es con U y no con O ni con I. Porque si no sería pipisa o poposa. Que no te trae como muy buena imagen, ¿no? La pipisa sabría pis y la poposa a popó. 
Lo bueno de entrar a esta hora es que creo que me voy a librar de pagar. <risa> Porque ¿quién coño entra a esta hora, tío? Solo un anormal con ganas de tener un buen recuerdo del primer día en El Salvador. Bueno, Agustín, que lo estás haciendo bastante bien. Si te puedo ser sincero, sin ningún tipo de humildad. Estoy ahora mismo bastante orgulloso de ti. Gracias, gracias, gracias. Estoy en ello. Hola, buenas. ¿Cómo le va, mi hermano? Me, a, a menudas horas vengo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cómo le dijera? Es un mirador. Ah, esto es un mirador. Pues está bien iluminado, ¿eh? Me gusta el estilo, me gusta el estilo. Una pregunta, para llegar a la zona de acampada es para allá, ¿no? Sí, aquí tiene que ir si luego cruza el ave. O sea que sí por allá. Sí, o sea, la misma calle lo va dirigiendo. Quiero, hay una calle bien fea, no sé si es más empinada que... Muy empinada. Ese se pone lluvioso. Se... Vale, voy a intentar ver hasta dónde llego. Sí, a mí me dijeron que le cobrara, pero yo creo que pase mejor. <risa> Muchas gracias, hermano. Sí. Nos vemos mañana a la mañana. <risa> no me ha querido cobrar. Normal, tío. Es que hacer esto tiene mérito, ¿eh? Película de terror. <risa> Oye, aquí hay un poco de barrito. Estoy muy contento de cómo me está recibiendo El Salvador. Yo creo que es para acá. Pero a veces resulta que lo que uno cree no tiene por qué necesariamente ser. ¿Sí o no? La verdad es que no lo sé. Hola, 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 hola espérate. ¡Uh! ¿Y esto es por aquí o no? Uy, yo creo... Aquí me he desviado. Perdido en El Salvador. Aquí me desvié. ¿O qué? No lo sé, tío. No sé, lo tiro un poco para arriba a ver si es por aquí. Oh. Que me había dicho el hombre que había pavimento, pero yo no he visto pavimento por ningún lado. Hola, hola, hola. ¿Será por aquí o no, tío? Uy, yo creo que no, eh. Fíjate que yo creo que no. Hostia, que me caigo. Uy, 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 uy. ¿Qué hago? Subo y doy la vuelta allí. Me doy la vuelta aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostia. Lo último que quiero es enterrarme. No sube la moto, tío. Es que la tengo lisa. ¿Cómo la puedo, li la puedo liar tanto nada más llegar, tío? Hostia. Vamos a tener que ir para atrás. Vamos a bajar la suspensión, que Agustín no es suficientemente alto y nos llega bien al suelo. Pero claro, para subir la suspensión tengo que encender el motor. Uy, no me gusta, tío. No me gusta esto, eh. No me gusta esto, tío. Creo que hay un barranco a la derecha. Efectivamente. Pues, chavalote, a usar la cabeza. Esa. Esa. Tengo un pie fuera del barranco, así que voy a dejar. Me voy a bajar de la moto. Me voy a bajar de la moto. Y vamos a ver cómo coño resuelvo esto. Porque tengo la moto que se me va por el barranco. ¡Hostia! Voy a tener que pedir ayuda, tío. Al hombre de ahí abajo. No me entra. Se me cae. Se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae. Se me cayó. ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Me caí! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo en media moto fuera del camino! ¡Se me va a caer por el barranco! Joder, chaval. Qué liada más gorda. 